வணக்கம் இன்றைக்கி எட்டாம் வகுப்பு ஏழு எட்டில் தேவனேய பாவனர் அப்படிங்கிற அந்த உரைநடை பகுதியை பற்றி பார்ப்போம் இதில் இருக்கிற குறிப்புகளை வேமா பார்த்துருவோம் ஒரு முறை இவர் பால் வாங்கிட்டு தெருவில் நடந்து வரும்போது ஒரு மிதிவண்டிக்காரர் வந்து இவரை மோதிட்டார் அப்போ பால் கொஞ்சம் சிந்தி இவருக்கும் அடியெல்லாம் பட்டுருச்சு அப்போ அந்த மிதிவண்டிக்காரர் வந்து இவர்கிட்ட ஐயா என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அதுக்கு இவர் என்ன சொன்னார்னா மன்னிப்பு அப்படிங்கிறது உறுதி சொல் அதனால் பொறுத்து கொள்க அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்படின்னாரு இதிலிருந்து இவருக்கு தமிழ் மேலே இருக்கிற அந்த ஒரு பற்று தெரிய வருது அதாவது இந்த உரைநடை பகுதியில் என்னென்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்கன்னா தமிழின் தொன்மையை உலகறிய செய்தவர் கால்டுவெல் தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர் பரிதிமார் கலைஞர் தமிழை தலைக்க செய்த செம்மல் மறைமலை அடிகள் தமிழை ஆலேன வளர்த்து மாண்புறச் செய்தவர் தேவனேய பாவனர் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க உலகத்தோட முதன் மொழி தமிழ் தான் அந்த மாதிரி மொழிகளுக்கு மூலம் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட வாழ்நாள் முழுவதும் இவர் வந்து ஆய்வு செஞ்சு வெளியே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தார் அடுத்து உலகின் முதல் மாந்தன் தமிழன் தமிழன் தோன்றியது குமரி கண்டம் முகஞ்சதரோ அராப்பா அது எல்லாம் தமிழர் நாகரிகமே அப்படிங்கிறது பாவாணருடைய ஆய்வின் இரு கண்களாக இருந்தது தமிழை வடமொழி வல்லாண்மையின்று மீட்பதற்கே இறைவன் என்னை படைத்தான் அப்படின்னு பாவாணர் வந்து எப்போவுமே கூறிட்டு இருந்தார் அடுத்து இவருடைய பெற்றோர் யார் அப்படின்னா ஞானமுத்து பரிபூரணம் இவருடைய ஊர் சங்கரன் கோவில் இவருடைய கல்வியை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவர் ஒரு பண்டிதர் புலவர் வித்துவான் முதுகலை தமிழ் பயின்றிருக்காரு பிஓஎல் அடுத்து இவருடைய காலம் பிப்ரவரி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு முதல் ஜனவரி பதினைஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரை இவருடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து செந்தமிழ் செல்வர் செந்தமிழ் ஞாயிறு தமிழ் பெருங்காவலர் இது மாதிரி நூற்றி எழுபத்தி நாலு சிறப்பு பெயர்கள் இவருக்கு உண்டு இவர் வந்து கோவில்களில் தமிழ் வழிபாடு இருக்கணும் அதே மாதிரி பிறப்பு இறப்பு அந்த சடங்குகள்லாம் தமிழ்லேயே இருக்கணும் அப்படின்னு வலியுறுத்தினார் ஒரு முறை இவர் வந்து ஆசிரியர் நண்பர்களோட தாரை மங்கலம் வந்து போயிட்டு வந்தார் அதாவது அங்கே இரவு தங்கிட்டு மறுநாள் வந்தார் அப்போ வந்து அவர்கிட்ட ஒருவர் கேட்டார் ஐயா பகல் உணவும் இரா உணவும் எவ்வாறு இருந்தன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் அதுக்கு இவர் வந்து பகல் உணவு பகல் உணவாகவும் இரா உணவு இரா உணவாகவும் இருந்தன அப்படின்னு சொன்னார் அதாவது இதில் பகல் உணவுங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா பகலில் கிடைச்ச உணவு வந்து சிறிய அளவு தான் இருந்ததுனால அதை எல்லாரும் பகுத்துண்ண வேண்டியதாயிற்று அப்படின்னாரு அதே மாதிரி இரா உணவு அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குதுன்னா அதாவது உணவு இல்லாமல் இரவை எல்லாரும் கழிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அப்படிங்கிறத எல்லாரும் உணர்ந்து கொண்டதாக சொல்கிறாங்க இவர் வந்து தமிழை வளர்த்தால் பசியும் பட்டினியும் பஞ்சாய் பறந்துவிடும் அப்படின்னு எண்ணினார் ஒரு முறை வந்து இவர் நீலகிரியில் இவர் மேலே அதிகமான பற்று கொண்ட கிருஷ்ணையா அப்படிங்கிறவருடைய இல்லத்தில் தங்கினார் அப்போ வந்து காலை உணவு அங்கே உண்ட பிறகு கிருஷ்ணையா வந்து காட்டு பக்கம் வேலைக்கு போயிட்டார் திருப்பி வந்து பார்க்குறப்ப இவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் பாவனர் அப்படின்னா விறகு கட்டையை வந்து கோடரியால் வெட்டிக்கிட்டு இருந்தார் அதை பார்த்து கிருஷ்ணையா வந்து ஏன் இதெல்லாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா உண்ட வீட்டிற்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் உட்கார்ந்து கொண்டு உண்டு செல்வது நன்றாகாது அப்படிங்கிறத இவர் சொன்னார் தேவனேய பாவனர் தமிழ் வரலாறு முதல் தாய்மொழி தமிழ்நாட்டு விளையாட்டுகள் தமிழர் திருமணம் வடமொழி வரலாறு தமிழர் மதம் மண்ணிலே வின் பண்டை கால தமிழர் நாகரிகமும் பண்பாடும் உயர்தர கட்டுரை இலக்கணம் சொல்லாராய்ச்சி கட்டுரைகள் திருக்குறள் மரபுரை இந்த மாதிரி நாற்பத்தி மூணு நூல்களை இவர் படைச்சிருக்காரு சொற்பிறப்பியல் அகர முதலி திட்ட இயக்குனராக இவர் மே எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் பணியமர்த்தப்பட்டார் இவர் வந்து இரநூறுக்கும் மேற்பட்ட ஆய்வு கட்டுரைகளை வந்து எழுதியிருக்காரு ஒரு முறை இவர் வேலை செய்கிற இடத்துலேருந்து இவர் விலகும்படியான ஒரு சூழல் வந்த உடனே இவர் அதுக்கு என்ன சொன்னார் அப்படின்னா எனக்கு வறுமையும் உண்டு மனைவி மக்களும் உண்டு அவற்றோடு மானமும் உண்டு அப்படின்னு சொன்னார் இவர் வந்து வறுமையில் இருக்கும்போதும் கூட புத்தகங்களே தான் வாங்கினார் எளிய வாழ்வை தான் இவர் வாழ்ந்தார் அதே மாதிரி ஆழமான நன்றி உணர்வு கொண்டவரும் கூட இவர் சென்னை அண்ணா சாலையில் இவருடைய பெயரில் ஒரு நூலகம் இருக்குது அடுத்து இவர் படித்து பணியாற்றிய ராஜபாளையம் அருகில் உள்ள முரம்பில் அந்த முரம்பு அந்த ஊரில் பாவாணர் கோட்டம் அதே மாதிரி அவருடைய முழு உருவச்சிலை அவருடைய பெயரில் ஒரு நூலகம் இதெல்லாம் இருக்குது ஜனவரி அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று அன்னைக்கு மதுரையில் நடைபெற்ற உலக தமிழ் மாநாட்டில் மாந்தன் தோற்றமும் தமிழ் மரபும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் சொற்பொழிவு ஆற்றினார் அதுதான் இவருடைய கடைசி சொற்பொழிவு 
இந்த மாதிரி இவர் தமிழுக்கு அதிகமாக தொண்டு செஞ்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லி இந்த உரைநடை பகுதியை முடிச்சுருக்காங்க அவ்வளவுதான் இந்த உரைநடை பகுதி நன்றி